Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette de la pastilla au poulet. Alors pour cette recette, on aura besoin d'un kilo de blanc de poulet, donc de la poitrine de poulet que j'ai euh, laissé en gros morceaux. On aura besoin de 4 cuisses de poulet désossées. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un poulet euh, entier, un poulet et demi même, euh, entier coupé en morceaux. Ici, j'ai 1 kg d'oignon que j'ai euh, émincé, de la coriandre et du persil fraîchement haché. On a un demi-verre d'huile végétale, donc ici c'est de l'huile de tournesol, avec la même quantité en huile d'olive, mais vous pouvez très bien remplacer l'huile d'olive par de l'huile végétale sans problème. Une cuillère à café de beurre rance et facultatif, vous pouvez remplacer par du beurre euh, classique. Ici, j'ai deux gousses d'ail haché. Au niveau des épices, on aura besoin de sel, de poivre, de quelques filaments de safran, de curcuma, de gingembre et de cannelle. Vous aurez euh, les quantités en barre de description et également deux bâtonnets de cannelle. Voilà, c'est parti. Donc ici, dans un faitout, on vient mettre donc, nos oignons. Voilà, ensuite, on vient donc mettre donc, nos morceaux de poulet. Donc là, j'ai de l'huile végétale. Ici, l'huile d'olive. Ensuite, je vais venir mettre l'assaisonnement. Ensuite, le beurre rance et l'ail. Et enfin, nos herbes. Et c'est parti, donc on va démarrer sur un feu moyen doux. Voilà, donc on va démarrer le feu. On va couvrir. Et dans une dizaine de minutes, on viendra retourner. Voilà, à présent, je viens donc tourner mon poulet. Donc pour le moment, j'ai fait aucun ajout d'eau. L'eau de végétation des oignons suffit à elle-même. Voilà, on couvre à nouveau. Voilà, comme dit, on viendra donc régulièrement remuer. Là, je n'ai fait aucun ajout d'eau. C'est uniquement l'eau de végétation des, des oignons. Il faut compter en tout à peu près 45 minutes maximum de cuisson parce que le poulet, ça cuit très vite. Et donc ensuite, la prochaine étape, on va retirer donc notre poulet. On va l'émietter. On va laisser réduire notre sauce pour avoir un espèce de confit d'oignons. Voilà donc ici, après 45 minutes à peu près de cuisson, notre poulet est fin prêt à être retiré. Donc ici, je viens filtrer mon poulet. Là, on va retirer notre poulet, ensuite on va l'émietter. On va laisser cette, euh, cette sauce d'oignon réduire. Une fois qu'on n'aura plus du tout de jus à l'intérieur, on va rajouter des œufs. Ça va nous faire un confit d'oignon et œuf. Voilà. N'hésitez pas à vérifier la cuisson de votre poulet. Hein. Vous prenez un couteau pour voir qu'il est bien cuit et qu'il s'émiette facilement. Alors on veille également à retirer ici les bâtonnets de, de cannelle, on va les enlever. Voilà, à présent on va laisser réduire donc notre sauce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'humidité. Et ensuite on rajoutera 5 œufs, euh, un à un, à ce confit d'oignon. Donc pour que le jus réduise rapidement, n'hésitez pas à rajouter de, de l'intensité sur le feu. 
Voilà, donc ici, quand il vous reste uniquement donc, euh, que votre confit d'oignon, donc sans humidité, on va rajouter donc 5 œufs. Il est important de les ajouter un à un, les œufs. Donc en fait, le, les œufs vont venir ici absorber l'excès d'humidité qu'il y a dans le confit euh, d'oignon. Ce qu'il nous faudra vraiment avoir euh, une farce bien sèche pour éviter de de trouer donc la feuille de brique ou la, la feuille de philo en fonction de ce que vous allez utiliser et pour avoir vraiment quelque chose de bien euh, croustillant. Donc c'est parti Voilà, on ajoute un à un. Voilà, donc à présent, on a notre confit œuf et oignon. Donc là, je vais le transvaser dans un saladier. On va laisser refroidir. Et là, on va préparer donc, la préparation à base d'amandes. Donc c'est parti. À présent, on va passer à notre préparation à base d'amandes. Donc ici, j'ai 300 g d'amandes mondées, c'est-à-dire sans la peau. Vous pouvez, si vous avez des amandes entières, les monder vous-même en passant vos amandes dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Ensuite, vous retirez votre peau et vous les laissez bien sécher. C'est super important. Donc ici, dans une poêle, je vais venir mettre de la matière grasse, donc de l'huile. Sachez que vous pouvez également faire cette étape au four, donc sans matière grasse. Donc c'est parti. Donc ici, je viens mettre donc, de l'huile. On va faire un démarrage à froid, étant donné qu'on veut que nos, nos amandes euh, elles tendent bien cuire pour qu'elles puissent être bien croquantes. Donc c'est parti. Alors attention, les amandes, ça va très vite. Attention de ne pas brûler vos amandes, ça serait dommage, ça va apporter une, une certaine amertume à votre préparation donc euh, dès que vous commencez à voir qu'elle qu commence à avoir une jolie euh, dorure on viendra les remuer voilà à présent mes amandes ont une jolie couleur donc je viens les retirer ici sur une assiette avec du papier absorbant on va les laisser refroidir et ensuite on va les, les moudre alors euh, vous pouvez Laissez quelques morceaux si vous le souhaitez avoir de la matière en bouche. Ça, ça dépend vraiment de chaque personne. Vous pouvez les réduire en poudre, comme vous pouvez les légèrement les, les concasser, les hacher. Voilà, moi j'aime bien avoir un, quand même un petit peu de, de matière en bouche. Je trouve ça plus agréable. Voilà, ici pour la suite, donc une fois que vos amandes ont refroidi, on va venir les moudre. Donc vous pouvez soit utiliser un, un robot ou bien euh, le faire euh, de manière manuelle si vous avez un petit, euh, un petit tachoir. Voilà ici, je vais m'aider du thermomix. Donc je suis venue déposer à l'intérieur du bol mes amandes et je vais venir donc, les moudre pendant 5 secondes vitesse 7. Voilà, je vous montre le résultat. Voilà ici j'ai mes amandes, donc comme dit moi je garde un petit peu de matière, hein, donc elles ne sont pas complètement réduites en, en poudre. Donc là, à ça je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre glace, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à soupe de fleur d'oranger. On va mélanger le tout et notre préparation à base d'amandes sera prête. Voilà donc à présent je rajoute ma cuillère à soupe de sucre glace. Ensuite j'ajoute ma cuillère à café de cannelle. Ensuite, je viens ajouter donc une cuillère à soupe d'arôme de fleur d'oranger. Et ensuite, donc on vient mélanger le tout.
Voilà, à présent, tous nos ingrédients sont prêts. Donc, il ne nous restera plus qu'à garnir nos pastillas. Donc, elle est façonnée. C'est parti. À côté de ça, ici, je viens émietter mon poulet. Donc, il a bien cuit. Donc, il s'émiette vraiment très facilement, comme vous pouvez voir. On attend simplement que le poulet refroidisse un petit peu. Parce que sinon, c'est compliqué pour les doigts. Voilà, je vais faire ça avec l'ensemble du poulet. Voilà, à présent, on va pouvoir façonner nos bastella. Donc ici, donc, j'ai l'ensemble de mes ingrédients. J'ai simplement rajouté des amandes défilées, c'est pour la déco, ça reste facultatif. Ici, j'ai du jaune d'œuf pour venir souder euh, mes feuilles de briques ou de pâte philo. Comme vous souhaitez, vous pouvez utiliser euh, ce, que, ce que vous aimez comme euh, pâte. Ensuite, ici, j'ai du beurre fondu donc pour venir euh, euh, badigeonner la pâte à filo ou la feuille de brique pour éviter que ça soit trop sec. Donc c'est parti, ici je vais utiliser un emporte-pièce de la taille souhaitée pour mes bostella. On pourrait très bien la faire, euh, on pourrait très bien faire une grande bostella, donc il faudra prendre un plat. Euh, pour l'emporte-pièce, vous pouvez remplacer par un bol euh, ce que vous avez à la maison. Donc ici, donc moi je vais utiliser de la pâte filo. Donc la pâte filo, vous en trouvez facilement dans les épiceries turques. Alors attention, la pâte philo, le problème c'est qu'elle se casse très rapidement et qu'elle sèche très rapidement. Donc on va prendre ce dont on a besoin et on va euh, à chaque fois couvrir euh, ce dont on n'a pas besoin. Voilà. Donc ici, on va venir couper la pâte philo. Je vais vous montrer comment faire. Voilà, donc ici, moi je vais les faire vraiment petites, les bostalettes. Donc ici, ma feuille philo, je viens... Donc la couper en à peu près 3. Comme ceci. Et ensuite en 2. Ça va me donner des espèces de carrés. Carrés rectangles. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, la pâte philo va très très vite sécher. Donc on va vite la mettre à l'abri. On va garder ce dont on a besoin. Alors moi, je, je vous conseille d'utiliser plusieurs feuilles. Déjà de 1, vous allez éviter euh, d'avoir trop de déchirures. Et de 2, ça va apporter du croustillant à votre pastilla. Moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'utilise la pâte philo. Après, euh, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler la pâte philo, vous pouvez très bien utiliser les feuilles de briques classiques. Donc là, je vais les, les emballer. Voilà, ici, je les ai emballés dans du papier film pour les mettre à l'abri de l'air. Et c'est parti. Voilà, pour la suite, je vous montre comment procéder. Donc, on prend deux feuilles de pâte philo. On vient légèrement mettre du beurre sur un plateau, sur votre plan de travail, comme vous souhaitez. On vient déposer donc notre pâte philo. On vient badigeonner. Faut vraiment bien qu'elle soit humidifiée. On va badigeonner celle du dessous. Voilà. Ensuite, on prend donc nos pâtes philo. On vient prendre notre emporte-pièce. On vient déposer comme ceci notre pâte. On vient légèrement appuyer pour pouvoir mettre à l'intérieur notre farce. Alors, si celle-ci se déchire, c'est pas grave, puisqu'on va doubler. Donc, ne vous inquiétez pas. On vient prendre, donc, ici, nos amandes. Voilà. Ensuite, ici, je viens mettre du poulet émietté. Enfin, du confit oignon œuf. On appuie bien pour faire adhérer le tout. Et on va venir refermer. Donc pour refermer, 
on vient prendre ici le premier coin qu'on ramène comme ceci on vient mettre du jaune d'œuf qui va nous permettre de fermer et ensuite on fait des petits euh, des petits plis comme ça jaune d'œuf pli jaune d'œuf on plie jaune d'œuf on tourne et on continue à plier jaune d'œuf et enfin le dernier donc là je récupère ma mini bostella et on va venir réitérer l'opération donc avec deux feuilles à nouveau de pâte philo on vient les badigeonner le beurre fondu essentiel et important On vient donc déposer notre Stella, le premier côté, on vient faire adhérer avec du jaune d'œuf, ça va porter également une jolie colle, une couleur à la dorure et on vient faire de jolis plis, donc là ça sera vraiment notre phase finale, donc on essaie de bien s'appliquer. Et maintenant, à la surface, on vient rajouter facultatif, des amandes défilées pour la déco. Et là, je dépose sur une plaque allant au four, couverte de papier cuisson, et on les fera cuire à peu près 20 minutes à 180 degrés. Voilà. Alors, il y a une autre déco possible, je vous la montre. Donc, on reprend deux feuilles de pâte philo. Le procédé reste toujours le même. On vient badigeonner des deux côtés et entre chaque feuille pour éviter qu'elle ne se déchire. Donc ensuite, Pareil que tout à l'heure, on vient prendre notre emporte-pièce. On vient légèrement faire rentrer notre feuille. Donc là, le, le procédé reste le même. Je viens mettre ma préparation à base d'amande. Ensuite, le poulet. Ensuite, le confit. Et on vient refermer de la même façon. Donc, on commence par un côté. On vient mettre du jaune d'œuf. Et on refait nos plis. Voilà. Une fois qu'on l'a fermé, ensuite, Ici, j'ai euh, deux feuilles philo. Par contre, elles sont plus grandes que les euh, carrés qu'on prenait pour faire des petites bastellettes. On vient également donc, les badigeonner. Si votre pâte philo s'est ouverte, ce n'est pas grave, puisqu'elle sera doublée. Et à 
j'aime bien les pâtes jaunes. Ensuite, donc, on vient déposer notre mini pastella. Et on va venir créer une espèce de petite bourse. Pareil avec des petits plis. Et donc pour venir fermer, on va utiliser du fil alimentaire, mais vous pouvez également utiliser des cure-dents. Voilà. Là, vous pouvez venir mettre des cure-dents. Moi, je vais utiliser du fil. Donc attention, c'est du, du fil alimentaire donc qui supporte également la chaleur. Donc on peut en fournir facilement. Vous pouvez en trouver sur, euh, sur Amazon. Voilà. Donc là, je viens légèrement serrer parce que sinon ça la déchire. Et voilà donc une autre façon de présenter nos mini bostellettes. Vous pouvez venir mettre tout autour du jaune d'œuf et venir faire adhérer les amandes défilés. Ça reste facultatif. Ça apporte également une jolie déco. Pareil, donc on va déposer sur une plaque allant au four et on va pouvoir faire dorer une vingtaine de minutes à 180 degrés. Voilà, ici donc j'ai ma plaque qui est remplie de mini bostellettes, donc je vais les enfourner 20 minutes à 180 degrés et je vous montre le résultat. Voilà pour la suite, je vais vous montrer également comment réaliser une grande bostella. Donc ici j'ai un cercle à tarte, mais vous pouvez utiliser autre chose donc vous pouvez utiliser des grands plats euh, spécial bostella donc là je vais réaliser donc la grande bostella avec des feuilles de briques hein, donc des feuilles de briques classiques donc pareil que pour la pâte philo on viendra toujours d'abord badigeonner avec du beurre fondu voilà donc je commence par badigeonner une feuille de brique avec du beurre fondu Ensuite, on va venir procéder au montage directement sur une plaque à long four. Donc, avec notre cercle qu'on vient déposer. Et donc, je viens déposer ma feuille de cette façon. Donc, la moitié à l'intérieur, la moitié à l'extérieur du, du cercle. Donc, je vais faire ça avec l'ensemble de mes feuilles. Donc, je vais les badigeonner et ensuite les placer sur mon cercle. Ensuite, pour venir solidifier et avoir encore plus de croustillant, on va venir ajouter une feuille de brique au centre avant de venir déposer donc notre farce dans notre bostella. Alors très important, ici les feuilles se chevauchent, donc on viendra les superposer les unes sur les autres pour éviter d'avoir la farce qui ne sorte. Voilà, là je viens déposer une feuille comme ceci. Au centre, j'appuie et on va pouvoir venir garnir. Donc pareil que tout à l'heure, on va commencer par mettre ici notre préparation à base d'amande. Ensuite, on viendra déposer donc le poulet est mietté de façon généreuse.
Et pour la déco, vous pouvez faire même des toutes petites mini brouettes avec la pâte philo à déposer sur votre bastella si vous le souhaitez. Et enfin, on va venir déposer donc notre confit d'oignon sur le dessus. On vient dispatcher de manière homogène. Ensuite, on pourra donc refermer notre bastella. Voilà, ensuite, donc une fois qu'on a garni notre bastella, on va pouvoir venir refermer la bastella. Donc comme ceci, qu'on vient à chaque fois prendre ici du jaune d'œuf. On vient arranger le tout. Voilà. Donc à présent, je vais badigeonner une autre feuille de briques de beurre fondu et on va pouvoir donc euh, rajouter ça au dessus que la badigeonne sur les deux faces Et je vous montre comment on procède. On vient prendre donc la feuille. On retire le moule. On soulève. On arrange bien pour avoir quelque chose de circulaire. Et je vais rajouter une autre feuille. Voilà, je vais rajouter encore une dernière feuille ici. Voilà, donc je viens ici. La déjeuner de jaune d'œuf. Voilà, ensuite ici je prends un pic à brochette, ça peut être un pic en brochette, euh, à brochette en bois, sans problème. Et je viens faire des petits trous pour éviter que ça ne gonfle à la cuisson. Voilà. Ici tout autour de ma bostella, je vais venir mettre des amandes défilées. Comme on a mis du jaune d'œuf, ça va, ça va adhérer. Après, cette déco reste facultative. Hein. Vous pouvez très bien faire la déco traditionnelle avec du sucre glace, de la cannelle, un joli quadrillage. Voilà, c'est parti. J'enfonce ma bostella. Donc, euh, à peu près entre 20 et 30 minutes en fonction de, de la coloration. C'est parti. Ensuite, ici, je suis en train de préparer des mini brouettes. 
Donc avec ce qui me reste, donc ici j'ai deux bandes de pâte philo. Donc vous prenez la taille que vous souhaitez. Hein. Donc si vous voulez des toutes petites, il faudra vraiment prendre des petites bandes. Vous prenez ce qui vous reste. Donc moi il me reste uniquement un petit peu de préparation d'amande. Avec du poulet. Et donc je viens créer des, des espèces de petits samoussa. Petit triangle. Et ensuite, quand il vous reste un excédent de, de pâte, vous venez simplement ici, à l'aide d'un couteau, couper l'excédent de pâte. Et voilà. Voilà ici nos bostelettes qui viennent de sortir du four. Voilà ici le résultat pour mes mini bostelettes individuelles. Donc je suis venue saupoudrer avec un petit peu de sucre glace et je suis venue également mettre un petit peu de cannelle, ça reste facultatif. Voilà ici, j'ai ma bostella qui vient de sortir du four. Donc, je la fais glisser ici sur une assiette. Ensuite, je viens au centre saupoudrer du sucre glace. Je viens ici faire une petite déco avec de la cannelle. Et voilà le résultat pour notre grande Bostella. Voilà, je vous montre l'intérieur d'une Bostella. Écoutez le croustillant. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.